गाइज एंड वेलकम बैक टू नदर ब्लॉग फ्राम पटाया थाईलैंड बहुत सारे लोगों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि मैं मेक्सिको से यहाँ पटाया कैसे पहुँचा एंड मेक्सिको की सीरीज़ इतनी अब रफली कैसे ख़त्म हो गई तो उन लोगों को मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि यार मेक्सिको में जैसा मैं आपको बता रहा था मेरी वहाँ पर तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी मतलब बीच बीच में ठीक लग रहा था बट ओवरऑल वहाँ पर तबीयत ख़राब हो गई थी तो इवन दो तो मेरा प्लान था पूरा मेक्सिको घूमने का उसके बाद मेरी फ़्लाइट बुक थी नीचे कोलंबिया पेरू तक की बट वो ट्रिप मैंने कैंसिल कर दी एंड वहाँ मेक्सिको से फिर मैं दिल्ली आ गया था एंड दिल्ली में मैंने हफ्ता दस दिन आराम से रिलैक्स किया एंड उसके बाद मैंने सोचा कि अब कुछ नया यूनिक एक्सप्लोर करने चलते हैं इतने टाइम से सेम ही चीज़ हो रही थी आई थिंक आप लोग भी बोर हो गए हो गए अमेरिका देख देख के तो दिल्ली से मैं यहाँ पहले थाईलैंड आया कल ही मैं यहाँ बताया पहुँचा था रात को इसके बाद मेरी आगे की फ़्लाइट है एक बहुत ही स्पेशल जगह की वो तो मैं आपको आगे ही बताऊँगा कि कहाँ जा रहा हूँ बट एक हिंड मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि उस जगह जाके मैंने अभी तक ब्लॉग नहीं बनाया तो आप कमेंट में गेस्ट कर सकते हो तो थाईलैंड आने का मेरा मेन पर्पज़ सिर्फ एक स्टॉप लेना था एंड पटाया कि लास्ट बार जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर किया था तो इस बार मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि ऑब्वियसली पटाया सबसे फेमस जगह में से एक है इंडियंस के लिए सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाता है यहाँ पर तो अभी मैं हूँ यहाँ पटाया की फेमस वॉकिंग स्ट्रीट पर आई नो दिन में ये स्ट्रीट इतनी खाली लगती है पता भी नहीं लग रहा कि ये इनका नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट है बट ये सारे क्लब्स एंड बार्स ही हैं ये तो मैं आपको रात को अच्छे से आके दिखाऊंगा डिटेल में पूरी स्ट्रीट बट वॉकिंग स्ट्रीट में क्रॉस करके सबसे पहले बीच रोड जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ पटाया का जो मेन एरिया है जहाँ से पटाया स्टार्ट होता है कहाँ आपको स्टे करना चाहिए उस एरिया पे एंड स्टे मैं इस बार कर रहा हूँ यहाँ के सियाम बेशो रिजॉर्ट में रिजॉर्ट भी आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊँगा सबसे पहले चल के आपको बीच रोड वाला एरिया दिखाता हूँ क्योंकि दिन में यहाँ ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है आप बीचे ही जा सकते हो तो सबसे पास बीच तो आपको ये पटाया बीच ही पड़ेगा एंड यहाँ वॉकिंग स्ट्रीट पर दिन में तो गाड़ियाँ आना अलाउड होती है तो दिन में तो यहाँ से ट्रैफिक जा रहा होता है पूरा बट रात को ये बंद कर देते हैं पूरी स्ट्रीट तो गाइज व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बता देता हूँ विच इज गेट योर गाइड तो गेट योर गाइड बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप टूर्स एंड अट्रैक्शंस बुक कर सकते हो मेरे पास इतने सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो अपने टूर्स एंड अट्रैक्शंस कहाँ से बुक करता हूँ सो माय फर्स्ट चॉइस इज गेट योर गाइड दे ऑफर ओवर सिक्सटी थाउजेंड क्यूरेटेड एक्सपीरियंस इन ओवर थर्टी सिक्स हंड्रेड डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड अब गेट योर गाइड की वेबसाइट पर जाकर या फिर इनकी ऐप डाउनलोड करके पूरे वर्ल्ड में कोई भी टूर या फिर अट्रैक्शन बुक कर सकते हो इवन मेरी रीसेंट ट्रिप पे यूएस की जितने भी मैंने टूर बुक किए थे चाहे फिर वो न्यूयॉर्क में हो या फिर मैंने जो वीआईपी एक्सपीरियंस टूर किया था यूनिवर्सल स्टूडियोस का वो भी मैंने गेट योर गाइड से बुक किया था वो वीडियो जाके देख सकते हो एंड दो सबसे बेस्ट चीज़ गेट योर गाइड की ये है एक तो पहले जितने भी इनके एक्सपीरियंस होते हैं वो सारे इनके लोकल एक्सपर्ट्स कराते हैं एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आप जो भी अट्रैक्शन बुक कराओगे उसकी आप ई टिकट अपने फ़ोन से दिखा सकते हो आपको कुछ भी प्रिंट नहीं कराना एंड दे ऑल्सो ऑफर ट्वेंटी फोर सपोर्ट सो गाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है गो चेक गेट योर गाइड राइट नाउ नाउ लेस मूव बैक टू दूर एंड एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको सिर्फ थाईलैंड में मिलेगी ये जो आप ड्रिंक देख रहे हो ये आपको इसका लोगो बिल्कुल रेड बुल जैसा लगेगा तो बेसिकली ये जो ड्रिंक है ये ओरिजिनल ड्रिंक है जिससे रेड बुल इंस्पायर्ड है एंड थाईलैंड में आपको ये आज भी मिलती है ऐसे दवाइयों की शीशियों में एंड यहाँ पर आप लेस के फ्लेवर देखो इतने अलग अलग फ्लेवर हैं ये सूशी फ्लेवर ईजिली पंद्रह बीस फ्लेवर होंगे एंड अगर आप कोई भी एशियन कंट्री आओ तो एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये नूडल्स ज़रूर ट्राई करना ये स्पाइसी कोरियन नूडल्स होती हैं एंड सेवन एलेवन में आपको बहुत ज़्यादा ये रेडी टू ईट खाना भी मिलता है अगर आपको चीप खाना है रेस्टोरेंट नहीं जाना तो यहाँ पर रेडी टू ईट मील मिलते हैं आराम से चालीस पचास बाट के सामने रखे हुए हैं सारे तो ये रेडी टू ईट मील होते हैं चिकन राइस अगर आपको सस्ते में खाना है तो एंड यही आपको यहाँ पर ये गर्म करके तक देंगे तो ये सामने से एंट्रेंस है वॉकिंग स्ट्रीट की एंड वॉकिंग स्ट्रीट से अगर आप सीधा जाओगे तो यहाँ से पटाया बीच रोड स्टार्ट हो जाती है तो ये जो मेरे लेफ्ट में बीच है ये है यहाँ का पटाया बीच पूरी सिटी का सबसे मेन और सबसे मतलब बड़ा बीच है ये एंड बहुत ज़्यादा फेमस है स्पेशली वाटर स्पोर्ट्स के लिए अगर आपको पैरा सेलिंग जेट स्किंग वगैरह करनी है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी बट
यहाँ पटाया के पास में दो तीन आइलैंड्स हैं जहाँ आप जा सकते हो फेरी लेके एक है को फाई जो यहाँ का कोरल आइलैंड है उसका बहुत फेमस टूर होता है आप कहीं भी जाके स्पीड बोट रन कर सकते हो जो आपको उस आइलैंड तक लेके जाएगी उसके अलावा एक और आइलैंड है अगर आपको जाना है तो को लान आइलैंड वो यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली फेरी होती है उसके लिए वो भी चलती है अराउंड आई थिंक चालीस पचास भाट आपसे लेंगे सौ डेढ़ सौ रुपये और आपको उस आइलैंड पे छोड़ देंगे वहाँ पर स्विमिंग का बहुत ही ज़्यादा मज़ा है क्योंकि पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है यहाँ पर आप बस घूमने आ सकते हो अगर आपको जेट स्कींग करनी है कोई भी वाटर स्पोर्ट्स करना है उसके लिए सही है इस पूरी रोड पर आपको हर जगह नारियल पानी एंड स्मूदी ज़रूर मिलेंगी थाईलैंड वो कंट्री है जहाँ पर इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा फ्रूट होता है तो हर जगह फ्रेश फ्रूट स्मूदी ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं एंड ये जो सनबेड लगे हुए हैं बीच पे अगर आपको ये रेंट करने हैं तो इनका रेंट 50 बाट होता है इन चेयर्स का जिसमें आप कितने भी टाइम बैठ सकते हो एंड अगर मैं स्ट्रीट फूड के अलावा इंडियन फूड की बात करूं तो मेरे हिसाब से पटाया से ज़्यादा इंडियन फूड किसी सिटी में नहीं मिलता वर्ल्ड में आउटसाइड ऑफ इंडिया यहाँ पर हर दूसरा रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट है अगर आपको नॉर्मल फूड मसाज या फिर थाई मसाज करानी है तो सबसे बढ़िया जगह पूरे पटाया में ये है मेरे सामने ओ रिंग मसाज ये सबसे लग्जरी जगह है एंड यहाँ पटाया में ऐसी मार्केट्स भी बहुत हैं पूरी स्ट्रीट पे तो वो सामने बीच के साइड वाली वॉक है एंड अगर आप उसके इस साइड क्रॉस करोगे तो इस रोड पे आपको सारी मार्केट्स मिलेंगी बैग्स वगैरह की फेक चीज़ें बहुत मिलती हैं यहाँ पर अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो तो जब मैं पिछली बार पटाया आया था वेरोनिका के साथ तब हमने स्टे किया था सामने ये हिल्टन होटल में ये पूरे पटाया का बेस्ट होटल है एंड सबसे लग्जरी तो इसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था एंड इसकी जो होटल की लोकेशन है वो है बिल्कुल सेंट्रल बीच रोड तो अगर आपको सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी चाहिए पूरे पटाया में तो तो मैं आपको हिल्टन में रुकना रिकमेंड करूँगा बट उसके अलावा यार बहुत ही सस्ती सिटी है ये यहाँ पर आपको फाइव स्टार होटल छः सात हज़ार से स्टार्ट होते मिल जाएंगे तो अगर आप पटाया दोस्तों के साथ आ रहे हो तो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा साउथ पटाया में स्टे करना वॉकिंग स्ट्रीट के पास बहुत सारे रिजॉर्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं बट अगर आप एज अ कपल या फिर फैमिली के साथ आ रहे हो बाय एनी चांस तो नॉर्थ पटाया में स्टे करने का ज़्यादा फ़ायदा है वहाँ पर प्रॉपर्टी कंपैरिजन में सस्ती हैं एंड वहाँ की प्रॉपर्टी ज़्यादा लग्जूरियस भी हैं वहाँ पर आपको बेस्ट रिजॉर्ट्स अमारी दूसरे थानी ये सारे मिल जाएंगे एंड ये जो होटल है सामने बिल्कुल ऐसा होटल लग रहा है जैसा मायमी में होता है ओशन ड्राइव पर बिल्कुल उसी थीम पर बनाया हुआ इन्होंने एंड अब मैं जा रहा हूँ एक बार वापस होटल एंड जाके आपको अपना रिजॉर्ट भी दिखाता हूँ जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ एंड वापस जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है यहाँ का यही ले लूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ दो तीन टाइप का है पटाया में एक तो यहाँ पर शेयर टैक्सी चलती है जो आपको बीच रोड पर कहीं भी छोड़ देगी फ्राम नॉर्थ टू साउथ दस भाट में उसके अलावा आप बाइक टैक्सी ले सकते हो वो भी बहुत ही चीप पड़ती है इन जनरल यहाँ पर जितनी भी टैक्सी वगैरह हैं सब कुछ बहुत ही चीप है ये वाली शेयर टैक्सी होती हैं जो दस भाट में आपको पूरी रोड पे जो बीच रोड है इस पर कहीं भी छोड़ देंगी तो मैं भी यही लेता हूँ अभी क्योंकि मेरा जो होटल है वो बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट क्रॉस करके है दूसरी साइड एंड ये जो शेयर टैक्सी होती है इसमें यहाँ पर हर जगह बेल लगी होती है जहाँ भी आपको रुकना है ये बेल दबा दो एंड ये आपको वहीं छोड़ देंगे मुश्किल से दो मिनट लगे यहाँ वॉकिंग स्ट्रीट तक आने में मतलब ये स्ट्रीट पूरी क्रॉस करके जाना है एंड क्रॉस करते ही होटल है यहाँ वॉकिंग स्ट्रीट पे इतने सारे इंडियन क्लब हैं ये पहले सबसे फेमस क्लब होता था नशा क्लब इसमें तो आग लग गई थी बट इन्होंने दो तीन क्लब और ख़रीद लिए हैं यहाँ पे एक तो ये कवाली बाई नशा है एक और क्लब है टोनी बाई नशा ये जो सियाम बेशोर है ये होटल नहीं है पूरा प्रॉपर रिजॉर्ट है दो तीन विंग है यहाँ के तो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है एंड इसमें पूल भी दो हैं सबसे पहले आपको इनका मेन पूल दिखाता हूँ एंड होटल से निकलते ही यहाँ सामने जाके इनका दूसरा पूल है तो ये भी जो पूरा एरिया है ये भी होटल ही ओन करता है सामने लिखा हुआ भी है सियाम बेशोर तो हमारे पास सीधा एक्सेस है बीच का तो ओवरऑल देखा जाए तो रिजॉर्ट तो बहुत ही अच्छा है अभी आठ बजे हैं तभी इतना लाउड म्यूजिक नहीं है वरना यहाँ पर आप साढ़े नौ दस बजे के बाद आओगे तो तो बात भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा म्यूजिक चल रहा होता है एंड लेफ्ट में मेरे लाइव थाए बॉक्सिंग हो रही है ये भी यहाँ पर बहुत ही फेमस है 
आपको दिखाता हूँ तो यहाँ सामने लाइव बॉक्सिंग होती है एंड ये सामने एक और इंडियन क्लब है जन्नत टोटल यहाँ पर चार पांच है पूरी स्ट्रीट पे तो वॉकिंग स्ट्रीट पे तो अभी दस बजे के बाद सारी चीजें स्टार्ट होती हैं इतने हम यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग देखने आए हैं पटाया के नाइट बाजार ये जो नाइट बाजार है यहाँ पर मोस्टली आपको कपड़े वगैरह मिलेंगे बट सूट केसेस की भी बहुत सारी दुकान है पिछली बार मैं भी एक लेके गया था यहाँ से तो अगर आपको कोई बैग लेना है उसके लिए बढ़िया बाजार है ये एंड जो सबसे ज़्यादा मुझे दुकानें दिख रही हैं यहाँ पर वो है ये फेक कपड़े बैग वगैरह जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स के फेक चीज़ें मिलती हैं उसकी बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर ये सारे लुई विटॉन फ्रेंडी सुप्रीम इवन घड़िया भी फेक सब कुछ मिल रहा है एंड जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रीट फूड होता है तो यहाँ सामने ये पूरा मगरमच रोस्ट कर रहे हैं मगरमच के कबाब बनाए हुए हैं एंड यहाँ पर ये पूरी फ्रूट की स्टॉल है एंड टूरियन मिल रहा है जो मैंने आपको सिंगापुर वाली वीडियो में दिखाया था वर्ल्ड का स्मेलियस फ्रूट ये थाईलैंड में भी बहुत खाते हैं एंड क्रोकोडाइल के साथ साथ ऐसा स्ट्रीट फूड भी मिलता है जितने आप कीड़े इमेजिन कर सकते हो सारे कीड़े रखे हुए हैं इवन वहाँ पर बिच्छू भी है 